Audi apuesta todo por México. Para anunciar que realizaremos una inversión en términos de electromovilidad, construcción de baterías, nuevas tecnologías en Audi ha anunciado una inversión impresionante de mil millones de euros en su planta de Puebla, con el objetivo de impulsar proyectos de electromovilidad. Esta inversión no solo fortalecerá la posición de Audi en el mercado de vehículos eléctricos, sino que también generará aproximadamente 500 nuevos empleos, sumándose a los ya existentes en la planta. Es un movimiento estratégico que promete posicionar a Puebla como un centro clave en la industria automotriz y en la transición hacia tecnologías más limpias y sostenibles. Esta inversión no solo es un gran impulso para la industria automotriz en México, sino que también es un paso gigante hacia un futuro más verde y eléctrico. Todo esto es una señal de que Puebla se está convirtiendo en un verdadero hub de innovación tecnológica. Con la promesa de generar 500 nuevos empleos directos, parece que Audi está poniendo a Puebla en el mapa mundial de la electromovilidad. Los directivos de Audi México, acompañados de autoridades del gobierno de Puebla, fueron quienes dieron a conocer este anuncio de inversión para la electromovilidad. De acuerdo con la información, con esta inversión se generarán 500 nuevos empleos, que se sumarán a las 5.000 plazas existentes en dicha compañía. El presidente ejecutivo de Audi México, indicó que la empresa está contenta de tener su planta en Puebla, y junto con el gobierno del estado, buscan que la región sea un polo de desarrollo nacional e internacional, así como un referente en el rubro de la electromovilidad. Actualmente, México se posiciona como uno de los mayores productores de autos a nivel global, ocupando el séptimo lugar con una producción anual de más de 4 millones de unidades. El 90% de los vehículos ligeros producidos en México se destinan a la exportación, lo que convierte al país en un importante proveedor para el mercado internacional. La industria automotriz mexicana ha experimentado un crecimiento del 14% en el último año, superando a otros grandes productores como Alemania y Corea del Sur. La industria automotriz es un motor fundamental de la economía mexicana, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto y generando miles de empleos directos e indirectos. El país cuenta con una amplia fuerza laboral capacitada y experimentada en la manufactura automotriz. Su cercanía a los Estados Unidos, el mercado automotriz más grande del mundo, facilita la exportación y la integración en las cadenas de suministro globales. México goza de acceso preferencial a diversos mercados gracias a acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Alianza del Pacífico. Asimismo, el país cuenta con una red de carreteras, puertos y aeropuertos bien desarrollada que optimiza la logística y distribución de vehículos. Saludo con mucho afecto y con su permiso, señor gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Gracias por generar todas las condiciones que nos permiten tener este nuevo acto, otro nuevo anuncio de inversión, pero que tiene un valor significativo que ahorita abordaremos. Saludo a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a la ciudadanía, a integrantes del Consejo Consultivo para la Inversión, recién formado por el señor Gobernador, y por supuesto al señor Tariq Mashur, un gran aliado, indiscutible aliado de la inversión, de la promoción internacional para el Estado de Puebla. Y con él saludo a todos los integrantes hoy presentes y a aquellos que están trabajando para el Estado de Puebla, en el sector automotriz de la empresa Audi, que aquí también nos acompañan importantes directivos. Hace tan solo cerca de 18 meses, el señor gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina nos dio una instrucción muy puntual. A la señora Olivia Salomón, en su momento como secretaria de Economía, y yo teniendo el honor de dirigir la Agencia de Energía del Estado de Puebla. La instrucción fue puntual tenemos que posicionar al Estado de Puebla, no conforme a las vocaciones productivas actuales, sino conforme a las vocaciones emergentes del proceso que está viviendo el mundo de industrialización 4.0. Lo que hoy tiene el Estado de Puebla no es lo que viene para el mundo, y Puebla tiene que ser punta de lanza. En ese sentido, nos instruyó que posicionemos y logremos que el Estado de Puebla transite hacia la electromovilidad logremos promover al Estado de Puebla como un hub de electromovilidad que implica que las principales armadoras, las cadenas de valor, el talento humano, todos transitemos y pensemos en electromovilidad no como el futuro de la industria automotriz, sino como el presente. Y hoy, con este acto, Audi lo demuestra. Anunciamos que Audi se incluye y forma parte como líder de este hub de electromovilidad, con una inversión muy importante que hemos venido trabajando por muchos, muchos meses. Esto habla de los consensos, pero también habla 
de que el Estado de Puebla, como lo hemos manejado, tiene todas las condiciones favorables para ser el gran ganador de la relocalización de las inversiones. Tiene todas las condiciones para ser el líder de los sectores emergentes de la industrialización 4.0. Y un dato que lo demuestra es que tan solo en el primer trimestre de este año, la inversión extranjera directa en el Estado de Puebla por empresas ya establecidas en el Estado de Puebla supera los 360 millones de dólares. Es de los mejores datos que se han encontrado en 12 años en el Estado de Puebla. Las empresas que están, como lo ha manejado el señor gobernador, las empresas que están en el Estado de Puebla están reinvirtiendo, le están apostando y le confían al Estado de Puebla. Eso es un honor. Trabajar con un gobernador que se ha dedicado justamente no solo a consolidar a Puebla como un receptor de inversiones, sino lograr que los que ya están aquí le sigan apostando. Señor gobernador, seguimos trabajando muy fuerte. Nos acompaña la iniciativa privada, nos acompaña la academia, nos acompañan los expertos logrando que Puebla sea el gran ganador, el gran líder y el promotor de la industrialización 4.0 que sea el Estado de Puebla reconocido a nivel global como un hub de electromovilidad. Hoy lo logramos, señor gobernador. Muchas felicidades. A continuación escucharemos la intervención a cargo del señor Tarek Mashur, presidente ejecutivo de Audi México. Muy buenas tardes y espero que traigan la pila bien cargada. Saludo con mucho gusto al gobernador Sergio, a los secretarios, a nuestros amigos del CERJAN y todos los aquí presentes. Aún recuerdo cuando hace de más de una década fui líder del equipo que tomó la decisión de instalar la planta aquí en Puebla, así como de planeación de su construcción hasta el día de la inauguración. Sin duda, una de las mejores decisiones que hemos tomado. ¿Y saben cuál fue el factor principal para instalarlos aquí? Fue la gente. Su talento, pasión y perfección fueron la clave para lograr el primer hito de Audi en México, colocar la primera piedra para la construcción de nuestra planta en 2013. Estábamos seguros de que nuestra historia aquí tenía un futuro próspero y así ha sido. Estoy muy orgulloso de estar aquí nuevamente ahora como presidente de Audi México para anunciar que realizaremos una inversión en términos de electromovilidad. En Audi México ya comenzamos con la planeación de infraestructura y equipamiento de nuestras instalaciones para la producción de un auto con tecnología e-tron. Agradezco públicamente al gobierno del Estado de Puebla porque siempre han sido un gran aliado y seguirán siendo ese aliado que nos permite contribuir con el desarrollo humano y económico de San José Chiapa y toda la región. Deseo de todo corazón que el paquete de inversiones que llevará a cabo el gobierno en el Serján consolide a Puebla como un polo de desarrollo en electromovilidad y que siga adelante con el objetivo de capacitar al talento mexicano en los temas de la movilidad del futuro, como software, construcción de baterías, nuevas tecnologías en aluminio, aluminio así como otras especialidades, especialidades que están por llegar. El CERHAN también ha sido un gran aliado desde la construcción de la planta y seguirá siendo un gran aliado de Audi México para implementar la tecnología e-tron en nuestra planta. Me emociona saber que será el espacio en el que las y los habitantes de la región, del Estado y todo el país se convertirán en expertos de la electromovilidad. También quiero dar las gracias a las y los poblanos 
que trabajan en Audi México y que han sido la pieza clave para escribir nuestra historia con palabras de éxito. Sin su talento y entrega, nada de esto sería posible. Me llena de placer y orgullo saber que Audi México avanza con talento mexicano hacia la movilidad eléctrica. En Audi México reconocemos y coincidimos con la visión a futuro que tiene el gobierno de Puebla en temas de movilidad sostenible. Escribamos un nuevo capítulo con palabras de progreso, crecimiento y desarrollo. Vamos juntos hacia la electromovilidad. Muchas gracias a todos. Damas y caballeros, escuchemos con atención el importante mensaje que dirige el gobernador del Estado de Puebla, su amigo Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Pues, muy buenas tardes a todos y a todas. Me es grato saludarlos. Agradezco profundamente la presencia de los directivos del Consorcio Automotriz Audi de México y de quienes nos acompañan en un encuentro que sin duda será benéfico para el desarrollo económico de nuestro Estado. Inicialmente saludo con gusto a mi amigo, al presidente ejecutivo de Audi México, Tarek. Usted bienvenido una vez más, Tarek. Por supuesto que a toda la comitiva que me hace favor de acompañarlo, a los eh, secretarios del de gobierno del Estado, encabezado por Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación, a Hermilo Barrera, que nos hace favor de acompañarnos y de encabezar esta reunión. Gracias, Hermilo, y te felicito por el trabajo que se ha llevado a cabo. A Olivia Salomón, el secretaria, quien estuvo a cargo también de estar generando todo este tipo de acciones y de proyectos. Al Consejo Coordinador Empresarial, muchas gracias. Por supuesto, a Jacobo Villaiza, vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México, gracias por acompañarnos. A Fernando Martínez, director de Relaciones Corporativas de Audi. A Sajie Gasal, quien siempre está muy puntual con todos nosotros. Al Consejo Consultivo, que nos hace favor de acompañarnos. Gracias por haber aceptado este reto, que sin duda tiene una visión importante para la Puebla que todos queremos. A los señores empresarios encabezados por Héctor Sánchez Morales, Muchas gracias, el Consejo Coordinador Empresarial. A todos ustedes, muchas gracias por estar acá en este momento tan importante para ello. Por supuesto que para mí es relevante la presencia de César Horta, quien tiene hoy la representación de los trabajadores poblanos y poblanas en Audi. César, muchas gracias por acompañarnos. Sea bienvenido en este. A todos y a todas, muchísimas gracias. Como ustedes saben, Audi es una de las empresas automotrices más importantes del mundo y desde su inauguración de la planta Puebla en el año 2016 ha consolidado sus procesos de producción. Y es que en casi ocho años ha producido más de un millón de unidades en México. A nivel mundial, durante el 2023, registró una producción de más de 1.9 millones de autos, lo que representó un crecimiento del 17.4% en relación a, al año anterior. En ese sentido, este día nos complace informar que, aunado al tal crecimiento, Audi ha hecho explícito el interés de incorporarse al hub de electromovilidad del Estado por medio de la firma de un manifiesto de inversión por mil millones de euros. Una inversión superior a los mil ochenta y cuatro millones de dólares. Muchas gracias. Un hecho que sin duda celebramos en Puebla porque con ello nuestra entidad se colocará como uno de los puntos más importantes para el desarrollo económico de nuestro país, sobre todo porque con ello se generarán más de 500 nuevos empleos, mismos que se sumarán a las 5.000 plazas existentes ya en la empresa de forma directa más indirecta. Además, con esto se abren mayores oportunidades para que el crecimiento de medianas empresas y socios comerciales que ya representan más de 20.000 empleos directos puedan verse beneficiados. La visión que tenemos para que estos beneficios se queden en Puebla es la de invertir en educación y por eso promovemos la especialización técnica a través del Centro de Especialización de Recursos, de alto, de recursos Humanos de Alto Nivel de la Industria Automotriz. El propósito es fortalecer la capacitación y formación de técnicos especializados para seguir consolidando a Puebla como un clúster no solo industrial, sino también generador 
de profesionales poblanos calificados. Y eso nos implica a todos los poblanos y poblanas grandes retos. En lo personal me permito decirles que me siento muy orgulloso, muy satisfecho y le doy gracias a Dios de poder estar formando parte de este gobierno en este momento, en donde tratamos de encabezar dignamente a poblanas y a poblanos y en donde buscamos como una primera instancia en el poder reencontrarnos, reencontrarnos y reconocernos con las virtudes que tiene el Estado de Puebla, con las bondades que ofrece el Estado de Puebla, con la gran oportunidad que tenemos de poder hacer equipo entre empresarios y empresarios poblanos con el gobierno del Estado, en donde generamos relaciones de un piso parejo, dando muestras muy claras de que podemos tener relaciones comerciales con grandes empresas como lo es Audi, en donde el Estado no saca ninguna ventaja de la empresa, ni la empresa saca ninguna ventaja del Estado, generando una relación de sanidad y de ganancia mutua, que nos permite enfrentar el, el futuro unidos, sumando talentos. Por ello es tan importante esta relación. ¿Qué ve Alemania, qué ve la empresa Audi en Puebla? Que no podemos ver los poblanos. Y que es ahí en donde podemos nosotros poder encontrar nuestras áreas de oportunidad para generar ese encuentro, ese interés superior, más allá de los intereses personales, que nos permita apostarle al gran futuro que tiene Puebla. Y que nosotros somos responsables de poder crear para las siguientes generaciones. Por ello, hoy queremos agradecer infinitamente a Audi, en nombre del Gobierno del Estado, el que le haya apostado una vez más a Puebla. Y qué importante es que nosotros hayamos generado las condiciones para que sigan ellos apostando a la Puebla con una visión de futuro fundamental e importante para enfrentar los retos de este nuevo mundo. Hoy podemos entender que el CERAN ha sido parte fundamental del desarrollo técnico y especializado para que los poblanos y las poblanas tengan mejores condiciones y calidades para poder estar compitiendo por cualquier puesto a nivel mundial. Es algo fundamental. Pero le seguimos apostando como Estado, porque el tema no es nada más atraer las empresas, es de estar preparados para poder generar estas condiciones. Y así lo hacemos también en Ciudad Modelo, con el CITA, con el Centro de Innovación e Investigación Tecnológico que tenemos, ¿no? que generará grandes condiciones, porque también tiene que ver con el tema de electromovilidad. Y estamos aterrizando en ese tema como a que Puebla pueda consolidarse entre el segundo y tercer lugar que ofrezca la mayor oferta eh, educativa de nivel superior en temas tecnológicos. Y así se hace con Ciudad Universitaria 2, que busca hacer también un clúster de educación de ingenierías hoy en, en la área de Valsequillo. Y con esto, amigos, poder enfrentar la famosa re relocalización que es un gran reto para México y que todo el mundo quiere y que todo el mundo genera. Y me encantó una nota que sacó en el financiero que no mandamos a pagar nosotros, que decía, y la discreta Puebla avanzando, inclusive por encima de otros estados que no voy a mencionar para no picarles el orgullo. ¿sí? Y eso nos permite entender que son las condiciones que generan todos los empresarios, todas las empresarias, todos los obreros, todos los ingenieros, todos los que habitamos esta gran Puebla. Todos generamos estas condiciones para que Audi pueda voltear a Puebla y pueda generar estas condiciones. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Apostar a la relocalización? Sí, sin duda. Es muy importante, es algo que está en boga, es algo que merece y genera una gran oportunidad para el país y que genera una gran oportunidad para México. Pero también queremos, o yo quiero, o desearía, que Puebla no se vuelva el estado número uno en manufactura sino que Puebla se vuelve el estado número uno en mente factura, en innovación, en emprendimiento, que generemos estas condiciones, que nuestros empresarios crezcan de la mano de la gran industria, que crezca de la mano de los grandes consorcios. Estamos a esa altura y estamos a ese nivel. En Puebla hay capacidad, en Puebla hay talento. Tenemos que encontrarnos, tenemos que reencontrarnos, tenemos que relocalizarnos y tenemos que relanzarnos. Amigos y amigas, Puebla, Puebla. Las poblanas y los poblanos, una vez más le abrimos las puertas a Audi y le agradecemos que hayan apostado por el futuro de las poblanas y de los poblanos. Tengan la certeza de que caminaremos junto a ustedes y que juntos podremos seguir avanzando por esa Puebla que es el futuro de las siguientes generaciones. Muchas gracias, Tarek. 
díganles a todos en Alemania que con mucho gusto estaremos próximamente en una misión a principios de septiembre, que espero hacerme acompañar de muchos empresarios poblanos y poblanas, que todos pagaremos nuestros gastos para dejarlo muy claro, como lo han hecho en todas las demás misiones, pero que es muy importante tenerlo presente, porque vamos a ir por buenas noticias también allá. ¿eh? Vamos a ir por buenas noticias alemanas. Muchas gracias, Tarek. Muchas gracias a la familia Audi. Muchas gracias, César, por representarnos dignamente. Enhorabuena. Felicidades, Puebla. Bienvenido a Audi nuevamente. Thank you.